Ja, më par, të inte në kaluar në Oxford të mbritërisë të bashkuar nisi zyrtërish testimi i një vaksine për koronavirusin. Duk e shënuar kështu dhe një moment shprese për mbarbotën për gjentjen e ilacit shpëtimtar nga ky virus i pabes. Dyshken star, doktorant të Universitetit të Oxfordit, ishin pjese 800 vullnetarve nga mosha 18 deri 65 që do të testoheshin pikërisht për këtë vaksin në dozat që kishin vendosur mjekët. Ata janë Elisa Granato, në origjin italiane për që e tonë Oxford, dhe Edward O'Neill, një australian që gjithashtu është postdoktorant në Universitetin e Oxfordit. Duhet si eruar se 800 personat e parë që morën dozën, mjekët vendosën që të mos u i vini në djeni nëse i kanë injektuar vaksinën e meningjitit apo vaksinën e koronavirusit që të mos u japin qëtsin se janë të paprekshëm nga këj virus ndaj duhet të të regohen të kujdeshëm për të mos u infektuar. Sot që flasim, në të gjithë botën statistikat flasin për 3 milion e 200 mi vetë të infektuar në mbar globin dhe kemi 230.000 të vdekur nga ky virus. Ndërsa në Shqipri, si pas të dënave zyrtare, të prekurit janë 773 persona dhe kemi 31 viktima që nuk e kanë fituar betejen me COVID-19. SARS-CoV-2 e ka futur botën në një spirale të vështirë, jo vetëm izolimi, karantinimi, por edhe një krizet të fort ekonomike, Pa logaritur këtu dëmi që ka shkaktuar në aktin shëndetin me ndorë frikën, prietën dhe për shëndetin të mbarë botës. Ishte e pikërisht Universiteti i Oxfordit i pari që nisi testimin e vaksines për koronavirus dhe ne kemi biseduar me të parin vullnetar të cilit i është injektuar kjo dozë vaksine. A i quhet Edward O'Neill, jeton Oxford, si që ta është post-doktorant atje dhe ndërko, kemi biseduar pikërisht për gjëndjen e ti shëndetsore dhe mbi të gjitha kur do të gjëndet vaksina dhe kur do të njësë prodohet. Eduard O'Neill, falem derit për intervjiste në Jury News Albania. Mirë se ju gjeta, kënajsia është e imja. Si ndjeni aktualisht? Ndje mirë aktualisht, jam i shëndetëshëm për momentin. Studimi kërkohën të që ne të mos e dinim nëse kishim bërë vaksin normale apo vaksinën e koronavirusit. Kur u a injektuan vaksinën dhe si ndodhi që të ishët ndërë të parët që morët dozen e testimit të vaksinës? Kjo ndodhe një avë më parë, ne ishim në dy veta, dolën vullnetarë, unë dhe dikush tjetër që u injektuam, ose me vaksinën e koronavirusit, ose me të meningjitit. Të dyja këto të japim simptoma normale të vaksinës, dhe ndaj nuk e dim saktësisht se qëfar vaksinë e kemi marë, dhe nuk kemi të lejuar të dalim jashtë, të jemi të gudzimshëm apo qëllimisht të infektojmi. Ne nuk kemi të vetmit që kemi marë vaksinën. Dhe sa vëllëtarë të tjerë u injektuan? Unë isha ndër dy të parët, pas kësaj u deshën të prisim dy dit që të sigurohëshim që nuk ishte efekte ansore të minjehershme, dhe me erdi një që nuk ishte efekte. Kjo do të thotë që jam përfshirë shumë njërës të tjerë, nuk e di numërin saktësisht, por me se kam parë sot, ka pato shumë njërës që kanë hyre ka ndalë. Sa ditë më parë u injektuat? Një avë më parë, vaksina përfshin një injekcion dhe pas taj presim, ka një grup të vogël pjesë marsis që injektohen. Do të ketë dy dozat të vaksinës për të parë nëse do të jetë më efektive. Pra ndaj bëhet të kënjë numëri vogël. Ne nuk ekspozojmë ndaj koronavirusit në mënyrë të qëllimshme. Ne thjesht duhet të silemi e si në ditët tona normale dhe ka një mundësi për të infektuar sepse virusi është në komunitet. 
Edward, ju jeni një kërkues post-doktoral në Universitetin e Oxfordit. Përse vendosë të bëhështë pjesë e vëllënetarve me cilët do të bëhet eksperimenti, por një kohësisht jeni dhe shumë të rëndësishëm për të vendosur në bëjë këtë vaksin që përkurkohet nga të gjithë? Well, I think I, myself, like many other people, there were many um, people keen to enroll in the study. Unë ashtu si shumë të tjerë, sepse kishe shumë të tjerë që kishin të shirë të përfshirëshin në studim. Dhe u duhet të ndaloj përfshirëja të tjerëve, sepse kishte më shumë se 5.000 njërës që donin të registrohëshin në 2 ditët e para. Dhe unë isha me fatë ju përfshiva në studim. Pra, unë si shumë të tjerë, kisha të shirë të ndimoja. Unë gjithashtu jam i interesuar në shkencë. Nuk isha i shqetsuar për rezikun, e dje që kjo vaksin në ndërtua mbi një teknologi që njëhej dhe që ishte e përdorur tashmë për të zhvilluar vaksinën e mers, që ishte një loj tjetër koronavirusi dhe që është testuar në shumë njërës. Pra nuk isha i shqetsuar për sigurin apo për rezikun tim personal. Unë e di që jam në duar të sigurta dhe e di që të gjdo reziki mund qëmë që mund të ndodhë, është në kontrol dhe e di që jam në duar të sigurta. Unë e di që vaksinat janë një mënyre sigurt për të zhvilluar imunitetin e masës dhe e di që koronavirus është një sëmundje shumë e keqe, pra ne zhjodha të media vaksinën dhe potencialisht të media dhe koronavirusin. Gjetë kësa jave, pasi morët të dozën, keni pasur ndë një simptom, temperatur? Studimi nga sugjerojnë që të raportojmë të gjitha simptomat të këqendra dhe ata mbajnë registra ditor dhe sigurojnë që ne të kontrolojmë temperaturën dhe gjakun. Jam besim plot sepse zhëgjë është e mirë menduar. Për të gjitha simptomat që shfaqen nga vaksina raportojmë plotësisht në registra të të në mbretërin e bashkuar. Dhe kështu e dim saktësisht se të shfarë do të ndodhë. Unë di e mirë, por unë e di dhe kam besim të plot, se kjo studim është bërë shumë mirë dhe jam i bindur që po përparon dhe e di që kanë nësuar shumë nga kjo. Kër do të mësoni, ju dhe e gjithë bota nëse kjo vaksin funksionon? Well, it's kind of hard to know if it works in the sense that when we would know it works. It's kind of a matter of we just have to wait and see. Because coronavirus, firstly... është pak e vështirë të dishë nëse funksionon në kuptimin e kohës, se kur do të dim që funksionon. Duhet thjesht të presim e të shohim. Vaksina duket se është e sigur në këtë fazë, nuk ka efekt ansore të me një hershme, që do të ndalon të injektimin të njerëzit e tjerë. E dim këtë të paktën për këtë fazë. Nga që koronavirus është potencialisht një virus i rezikshëm dhe ne kemi parë impaktin në botë, nuk është etike që në mënyrë të qëllim të të ekspozohen njerëzit e virusi. Pra, do të hedhim këtë vaksin të këpopulatat që janë më shumë në rezik, që janë punojësit e vijesë parë në svitale, që kanë më shumë mëmësit e ekspozohen, apo edhe në zonat të tjera të mbretarisë të bashkuar, që kanë risk të lartë të koronavirusit dhe në këtë fazë do të mund të kuptojmë në muajt e arshëm që me shpres, prova është sukseshme. Pra, nuk mund të flasim për prudhim apo shpërndarje në këtë fazë? Unë jam i kënashur nga fakti që kjo studim po bënd qmos të prodhoj vaksinën pavarësish se jemi duke pritur nëse është efektive e di që po bisedojmë me shumë shpërndarës dhe fabrika, dhe jam i knaqur që dëshira e tyre është të dhënë në dispozicion sa më shpetjet e mundur, dhe se ka një kuptu është mëri ekonomike, që nuk do të ndothë në një bot normale, por tani nuk kemi në një bot normale. Kam të gjuar se deri në shtator do të ketë deri në një milion doza, por e di që kanë interesin e math për të bërë sa më shumë të munden. Diri kur dhëtë kontrolojnë nga mjekët për simptomat të mundshme pas vaksinës? Në 
Um, I've also had regular blood tests where they also check if I'm okay um, in those times. Unë jam në kontakt të regullt me studiuesit, bëjë gjithashtu teste gjaku të regullta. Ata kontrolojnë nëse unë jam mirë. Ata marrin gjakun tim për të parë nëse prodhojnë antitrupa kundur koronavirusit. Nëse unë jam injektuar me vaksinën kundur koronavirusit në mënyrë që të kuptojnë, më shumë shkencërisht se sa e fekshme është kjo vaksin, apo sa antitrupa prodhojnë, gjithë shka që mund të mësojnë nga kjo. Por unë jam në kontakt të vazhduashe me ta. Kam i numër telefoni që mund të atë telefonoj nëse jam i shqetsuar. Nëse unë kam simptomat e koronavirusit, ata duen të dinë nëse kam koronavirus për të nëjmuar studimin, për të parë nëse vaksina është efektive. Pra ndaj vinë të e kunë më testojnë për të parë nëse kam koronavirus. Pra, ju nuk e dini nëse e keni apo jo koronavirusin. Në këtë thazë nuk kam patur në një simptom që të jemi shqetsuar, por nuk mi kanë thënë të gjitha. Di që kontrolluen gjakun tim për para se të vaksinohesha, për të parë nëse kisha antitrupa për koronavirusin e gjak, për të kuptuar nëse kisha kaluar pa e vënre. Me sa di unë nuk jam ekspozuar ndaj koronavirusit. Zotë O'Neill, përse me ndoni se bota u gjetë e pa përgatitur për ta përbaluar COVID-19? Diska për të cilën jam i gëzuar është se skuadra e Oxfordit ka punuar për shumë vjetë për para kësaj për së mundjen X. Ata kam punuar për para me vaksinën e mers. Ata kam punuar për t'i para prirë, duke shpresuar se kjo nuk do të ndodhë të kur, por jam përgatitur për një pandemi të mundshme si kjo. Dhe për këtë, mund të duke se vaksina e Universitetit të Oxfordit është nëzituar, por nuk është këshu. është përgatitur për shumë vite, me një pun kërkimore të kujdeshme. Janë të reguar të kujdeshme me studimin, duke u siguruar se kishin të gjithë të dënat e nevojshme dhe rezultatet kanë qënë për para e njektimit e kënjeriu dhe janë bërë sa më shpejt që mundej, sepse e kuptuan urgjensën e kësaj. Por është e vështirë që njerëzit të kemë besim të këvaksina. Ata po bëjnë të gjithë punën e mundshme për të siguruar se kjo vaksin është e sigur. Falimderit shumë, Eduardo Nil, për këta intervjist dhe shpresoj që kur të dim më shumë për testimin e vaksinës që keni kryer, të mund të flasim sëri së bashku. Edhe unë përpres rezultatet njësoj si pjesa tjetër e botës dhe jam i lumëtur nëse shonë do një tjetër vaksinë të provohet jetë e sukseshme. Mendoj se duhet të kemi vaksinën sa më shpejt jetë e mundur dhe unë duaj që botat a ketë një vaksinë. I falenderoj. Nuk është një garë se kushe prodhoni pari vaksinën, por është një përpjekje e përbashkët e gjithanshme.